इंडियाना की वादियों में फिर रहे हैं हाईवे थोड़ा सा काफी छटके मारने वाला है ये लेक है जी इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा ये अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड होती है इसको रेड लेक कहते हैं इधर रुके हैं मेरियन में जी अब सल्फर स्प्रिंग पे पहुंच गए हैं इधर टैक्सस बैंक असलम डे थ्री हम इस वक्त टैक्सस बैंक और सारी रात सोए सारी रात नहीं पाँच घंटे नींद आई है शावर वगैरह लिया रेडी हुए ब्रेकफास्ट किया तो अब यहाँ से चल रहे हैं और आज का सफ़र जो है तकरीबन साढ़े ग्यारह सौ बारह सौ किलोमीटर है और हम अल्पासो में पहुँचेंगे डालस से गुजरते हुए और खूबसूरत टैक्सीस की ट्रडिशनल रोड्स के ऊपर से हाईवेज के ऊपर से तो सफ़र अभी शुरू है ट्रक रेडी है सब कुछ है तो आज होपफुली आज स्क्रीन भी साफ़ की है कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन से जो है अच्छे साइड सीनिंग जो है वो कैप्चर करूँ सफ़र शुरू करते हैं अब सफ़र शुरू है इन और ट्रक के अंदर बैठ रहे हैं जी जनाब सफ़र हमने शुरू कर दिया है हम इधर से सल्फर स्प्रिंग्स से चले हैं इधर टैक्सेस से जो कि यहाँ से अब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अलेवन हंड्रेड किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली रह गया तो इसमें हमें दस घंटे लग जाएंगे और या ग्यारह घंटे लग जाएंगे आदल क्या ख्याल है आपका बारह घंटे आदल कह रहे हैं जी हम बारह घंटे में पहुँचेंगे तो इसका मतलब है इस वक्त ग्यारह बजे हैं तो हम रात को ग्यारह बजे या बारह बजे हम पहुंच जाएंगे खैर से क्योंकि हमने रास्ते में ब्रेक्स वगैरह भी लेनी है तो रुकना भी है तो इसका मतलब है आज हम कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे अच्छी साइड सीनिंग है वो शुरू होगी डैलस से जब हम निकलेंगे और डैलस यहाँ से तकरीबन कोई अभी मैं कहूँगा अबाउट नाइनटी किलोमीटर रह गया है तो मैंने लुजियाना से टैक्सस का जर्नी की हुई है बाय रोड काफ़ी आज से तक दस बारह साल तेरह साल पहले लेकिन मैं कभी इस तरफ से मैंने जर्नी नहीं की तो आदल कहाँ से शुरू होगा एक्चुअली जो साइड सीनिंग है जैसे ये एरिया आ रहा है रॉक वॉल जैसे ही आएगा जैसे सेवेंटी रॉक वॉल के बाद वो तो जी रात को अगेन साढ़े चार बजे सोया और ये आठ बजे फिर उठ गया है यकीन करें तेरह घंटे इसने बारह तेरह घंटे मुसलसल ट्रक चलाया यू आर हार्ड वर्किंग लेकिन ये चीज़ एहसास हुई है कि ये जॉब कितनी टफ है और फिर जनाब इन्होंने कोई रात को अगेन कोई दूसरी रात है कोई फराटे नहीं है विच इज़ गुड तो बर चार घंटे से कम सो के बारह घंटे ड्राइव करना वो भी ट्रक कितना बड़ा अमेजिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेकिन ये है कि इनको अपनी स्लीप करनी पड़ेगी वो मैं लेक्चर इनको दे रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आज मैं तक मेरा आठ दस घंटे सौ मैं ट्रम पॉल देखने के लिए एक्साइटेड हूँ जिसके साथ साथ हम चलेंगे रॉक पॉल में आ गए हैं ये पानी के उस तरफ है जो है जी डालस है ये जी डालस ही लेक है जिससे हम गुजर रहे हैं ये ये ब्रिज है इसके जो राइट साइड पे है ये ट्रेन का ट्रैक है नीचे से बोट्स हैं इधर से गाड़िया हैं वाह ब्यूटीफुल बहुत बड़ी लेक है
ادھر سے بھی کریکٹ کیا ہوا ہے ادھر سے بھی ہر طرف سے تاکہ ٹرافک کا پریشر نہ ہو کہ لوگ ایک ہی طرف سے جائیں ادھر سے بھی ٹرافک ڈائیورٹ کیا ہوئی ہے جی ہم ڈیلس میں آپ پہنچ گئے ہیں راک ویل کے بعد اور ڈیلس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ڈیلس جو ہے بڑا کمرشل ہب ہے بزنس کا اس ریجن کا اور ون آف دی بیسٹ پلیس ہے ٹیکسس کے اندر اینڈ یو ایس اے کے اندر رہنے کے لیے اس کی آبادی تقریباً تیرہ لاکھ اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی بہت زیادہ ڈیولپ سٹی ہے اچھا ڈاؤن ٹاؤن ہے اور یہ پلیس وہاں ہیں جہاں پہ نائنٹین سکسٹی تھری میں جان آف کینیڈی کی اسیسنیشن بھی ہوئی تھی اور وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے ایک سکس فلور کا ایک میوزیم بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ اس کی اسیسنیشن ہوئی تھی اس کے پاس تو یہ سٹی کی کافی زیادہ امپورٹنس ہے ٹیکسس کے اندر اور امریکہ کے ایز اے کنٹری بھی یہ ایک بہت میجر سٹی ہے بہت کمرشل ہب ہے بہت ساری کمپنیز کے ہیڈ آفیسز ہیں یہاں پہ کافی زیادہ کوالٹی آف لائف ہے لوگوں کی ٹریفک کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پاپولیشن ہے اس کی جیسے میں نے بتایا جسٹ اوور ون پوائنٹ تھری ملین سے زیادہ ہے لیکن بزنس کرنے کے لیے اور اس کے سارے سبربس کے ایریے کے لوگ جو ہیں وہ جابس وغیرہ کرنے کے لیے اس شہر میں آتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے تو آدمی یہاں پہ ٹریفک ہمیشہ ہی زیادہ ہوتی ہے ڈالس کے اندر ہم لوگ بڑے اچھے ٹائم پہ آ گئے ابھی آپ آفٹر تھری او کلاک اور مارننگ مگر رش آورز جو ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں یہ تو ابھی جو پھر ٹریفک یہاں پہ ملی ہے نا تھوڑا سا آگے کنسٹرکشن سکس تھرٹی فائیو کو جا رہی ہے جو کہ واک کو اور جائے گی نا ادھر روڈ اس پہ مکیلنگ کی طرف اچھا مطلب یہ دو کلو میٹر تین کلو میٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں ہوتا ہے ہاں بالکل وہی ڈاؤن ٹاؤن ٹرانٹو والا حال ہے جرنی دیکھتے ہیں اور کیا ڈاؤن ٹاؤن یہاں سے ٹویلو کلو میٹر ہے مائلز ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹویلو مائلز کتنی دیر میں کور ہوتا ہے ڈالس کا انفراسٹرکچر دیکھیں کیسا زبردست انفراسٹرکچر ہے اور یہ کافی زیادہ نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کو اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کمال ہے ڈالس از کال ڈالس دا بینک یہ جی ہم اب فورٹ ورتھ میں آ گئے ہیں یہ 
एक पुराना सिटी है और आप वो जो को बॉयस का एक्शन देखते हैं टेक्सिस का बड़ा फेमस जो वेस्टर्न स्टाइल जो देखते हैं एक्चुअली ये उस जगह का हेड क्वार्टर है यहाँ पे सारे वो को बॉयस फैशन और वो चीज़ें सारी थी ये बेसिकली उसका हेड क्वार्टर था नाइनटीन सेंचुरी तक फिर अब ये जो है बड़ा मॉडर्न सिटी बन चुका है इसकी पॉपुलेशन तकरीबन नौ लाख के करीब है और काफ़ी डेवलप सिटी अब हो गया हुआ है क्योंकि ये डालस के बिल्कुल साथ था तो इस सिटी के अंदर एज आई सेड नंबर वन ये फेमस था गो बॉयज के लिए और हॉर्सेज और ये वो सारा वो जो टैक्सीज का एक टिपिकल स्टाइल है वो इस जगह से है फोर्ट वोर्थ से फिर उसके बाद आजकल जो है और उस वक़्त से ये जो कैटल के ऊपर बैठ के वो जो उसको कंट्रोल करते हैं वो जो गेम होती है ये वहाँ यहाँ पे वो गेमें बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट्स और वो कैटल्स को ट्रेन करके वो डिफरेंट एरियाज में लोग जो खरीदते हैं स्पोर्ट्स के लिए पर्सनल यूज़ के लिए तो ये फोर्ट वर्थ है इसकी नौ लाख आबादी है कमर्शियल बन चुका है सारा और लेकिन उसके साथ वो ट्रेडिशन भी इनकी जारी है उसके बाद जो अगली चीज़ है ये जो कैटल के ऊपर बैठ के वो जो कंट्रोल करते हैं उसको को वॉइस बैठ के वो जो को वॉइस स्टाइल है वो आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके फॉर्म्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं और ऑल ओवर यूएसए और नॉर्थ अमेरिका और दुनिया में यहाँ से वो चीज़ को कैटल्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये यहाँ की ये ट्रेडिशन है जो इन्होंने रखी हुई है तो आदिल साहब फिर आपका क्या ख्याल है कोई लेनी है काउ कैटल ले ले यार तो वैसे ही कोबो आए वेस्टर्न लगता है एक ट्रक में पीछे रख ले जहाँ दिल करिए अपनी सपोर्ट कर ली खुले मैदान यहाँ पे होते हैं रास्ते में आपके अच्छा सही है नहीं जी आदल साहब नहीं मानते घोड़े में मानते हैं नहीं जी नहीं मानते ऐसा ऐसा इसको मनाते हैं भाई साहब को देखते हैं कोई इसको ऐसा मिल जाए कि यहाँ से ट्रक लेके जाना पड़े इनको वो कैटल्स का और वो हॉर्सेस का कनाडा में या किसी और दुनिया के मुल्क में एक्सपोर्ट करने के लिए तो लेट्स सी चले बिल्कुल की चलते रहते हैं चलो और भी चीज़ें आती हैं ये जी सिस्को आ गया जो सिस्को राउटर भी आप यूज़ करते हैं ये वो जगह है साथ ही इधर सिस्को कॉलेज भी है ये टैक्सिस के अंदर है ये तकरीबन कोई डालस से समझ लें कोई दो घंटे की ड्राइव पे है जो है गस्ट वेंट एरिया है यहाँ से जो है गस्ट चलती है ये बहुत जब वेंट होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंट होती है बहुत ज़्यादा मगर ये यहाँ पे गाड़ी चलाना बाइक चलाना ट्रक्स चलाना ही वन समाइम्स बहुत डेंजरस हो जाता है जो आप मेरे कौन सुनते होंगे आते हैं अमेरिका के अंदर तो ये वन ऑफ द एरिया है जो कि बहुत डेंजरस एरिया भी आता है के अंदर ये है कि ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रैफिक भी आप यहाँ से गाड़ी मत चलाएं। अब हम जी अल्पासो की तरफ चलना शुरू हो गए जो कि आपने साइन देखा जो ट्वेंटी वेस्ट हाईवे है और हम 720 किलोमीटर्स जो है यहाँ से दूर हैं अभी और डिस्टेंस हमें कवर करना है 
उम्मीद है कि ये भी रास्ता अच्छा होगा आदिल आगे कैसा रास्ता है क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे जब ये ट्वेंटी से टेन को टेन हाइवे पे हो जाए ना अच्छा तो, 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 तो वही है वो है तो थोड़ा सा उसमें बाहरी भी है एरिया लेकिन वो ये होता है कि उसमें एक ही बड़ी पहाड़ी है जो हमें क्रॉस करना है उसके अंदर उन्होंने वो एक नया एवरेस्ट एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर करंट विंड जो है ना जो वाइब्रेशन होती है उस तरह की विंड है क्योंकि अगर वहाँ हवा चल रही हो ना तो इस तरह के आप बहुत आइसा हो जो आपका ट्रक या गाड़ी ना बहुत खुशी हो तो सर नीचे अगर ना भी हवा चल रही हो उस एरिए में खुदा की कुदरत है कि उस एरिए में हवा होती है वहाँ पे विंड मिल्स भी होंगी बहुत ज़्यादा नहीं विंड मिल्स विंड मिल्स भी तो ये आदिल बता रहे हैं कि जब हम यहाँ से ये हाईवे 20 जो हमने अभी लिया है पासों के लिए पहले हम 30 में चल रहे थे तो जब हम हाईवे यहाँ से चेंज करेंगे मेरे ख्याल में तीन सौ किलोमीटर बाद चार सौ किलोमीटर बाद जो हम हाईवे टेन पे हैं अप्रॉक्सीमेटली चार सौ किलोमीटर के बाद हम हाईवे टाइन पे होंगे जो कि अल्पासों को तरफ जाके हमें डेस्टिनेशन पर ले जाएगी जो हाईवे है हाईवे टेन ये चलती है कैलिफोर्निया से स्टार्ट होती है एरेजोना से स्टार्ट होती है एक्चुअली ये जाती है इधर से सैनाटोनियो सैनाटोनियो से वो चली जाती है फिर वहाँ से ह्यूस्टन ह्यूस्टन से आगे तो इस टोटली आई थिंक फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर की है हाईवे अच्छा हाईवे टाइम अच्छा हाईवे टाइम बड़ी लंबी हाईवे है बहुत लगता है स्कर्ट भैया वो जहाज जो है वो आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल में एयरफोर्स का एयरफोर्स का हाँ तो ठीक है जी अभी सेट है काम आप जो है ना आप जर्नी जारी रखते हैं खूबसूरत व्यू है ये सारी याशियाँ जो हो रही हैं ना ये आदिल खान की वजह से हो रही है बल्कि हम उधर हैं और जो नीचे सूरज पड़ रहा है उधर ग्रीनरी के ऊपर ओह माय गॉड ये दुनिया का एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो मैं कर रहा हूँ ऑल दो ये बड़ा सेम सीन है जो लंबा है काफी लेकिन ये वर्थ है वॉश करना तो सीन देखें जी वो जो बादलों के अंदर से जाके रोशनी निकल के राइट पे उधर पड़ रही है बाकी क्लाउड्स हैं मतलब के साया है छाव है और उधर धूप है बहुत खूबसूरत है इधर मोस्टली पहाड़ियाँ आपको जो नज़र आ रही हैं वो उस तरह की पहाड़ियाँ जैसे मिडल ईस्ट के अंदर हैं ऊपर से रेत वाली हैं और कुछ अंदर से ये देखें लाल हैं सारी और ये आगे जाके जो बेसिकली लास्ट क्रूज जो है ये सारा डेजर्ट का एरिया उस तरफ जो न्यू मैक्सिको स्टेट है उसमें लास्ट क्रूज और उसके स्पर्स जो एरिया वहाँ पे डेजर्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो समझ लें कि मिडल ईस्ट वाला माहौल जो है ना वो मुझे फील होता है वहाँ पे होगा मैं कभी गया नहीं वहाँ पे लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं उन्होंने ये मुझे बताया कि वहाँ पे ऐसा बेहतर होता है तो अमेरिका की इकोनमी के स्ट्रॉन्ग होना नज़र आता है आपको और इसका सुपर पावर होना नज़र आता है जब अमेरिका के अंदर जो है आप ट्रैवल करते हो जो मैं पिछले तीन दिन से देख रहा हूँ जो ट्रैवलिंग करते हुए और जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सिस्टम बनाया हुआ है मैं दिल से ये चीज़ कहता हूँ ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि लोग डिज़र्व करते हैं कि ये दुनिया में सुपर पावर है सिर्फ बनाना और सेंचुरी सिर्फ चीज़ों को बना के रखना और उनको मेंटेन रखना ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं 
एब्सोल्युटली और यूएसए का ये चीज़ है कि मैंने बहुत सारे यूएसए के लोग देखे हैं जो कि ये चीज़ जो आदल ने कही है कि बड़े महबुल वतन हैं और मेजोरिटी ऑफ लोग मेजोरिटी ऑफ लोग जो यहाँ पे हैं वो लोग अमेरिका से बाहर या नॉर्थ अमेरिका से बाहर मतलब के कभी नहीं गए मैं हैरान होता हूँ मेरे जहाँ पे पहले जॉब करता था काफ़ी एग्जेक्टिव लेवल के लोग जो कि फाइनेंशली या दूसरी चीज़ों का उनको नहीं है उसके बावजूद वो लोग आज तक कभी इंग्लैंड नहीं गए मतलब के अटलान्टिक ओशन से बाहर यूरोप की तरफ कभी नहीं गए क्योंकि अमेरिका इट्स जो है और यूएस कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका कनाडा यूएस ये एक अलहदा दुनिया है यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ की अफोर्डेबिलिटी यहाँ का सिस्टम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैचलेस है तो बेसिकली हम लोग एक कॉर्नर से अमेरिका के चले थे दरमियान से होते होते हम अमेरिका के दूसरे कॉर्नर पर जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँचते हुए कॉन्टीन्यूस ट्राइवर ड्राइव जो है वो हमें तीन दिन लग रहे हैं तकरीबन इकतीस बत्तीस सौ उसके किलोमीटर जो है वो एक साइड है अभी दूसरी तरफ या दूस नॉर्थ की तरफ जाएंगे या चला ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा डिफरेंट होगा बंकर्स बने हुए हैं यहाँ पे तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि आप एक जहाज़ पकड़ें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना मेर, मेरी ओपिनियन के मुताबिक वो इतना वर्थ नहीं है मतलब आप अमेरिका में जब फिर रहे हो तो मेरे ख्याल में मैंने तीन दिन में जितना अमेरिका देखा है अगर मैं न्यूयॉर्क या किसी सिटी में जाकर तीन दिन रहूं तो मेरे ख्याल में मैं इतना इंजॉय नहीं करूंगा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप क्योंकि सिटी सारी एक जैसी हैं किसी में बिल्डिंग बड़ी है किसी में ज़्यादा है किसी में लाइट्स कम है किसी में लाइट्स ज़्यादा हैं हाँ अगर हाँ हाँ डाउन टाउन ख़त्म शहर ख़त्म हाँ अगर आपके छोटे बच्चे हैं अगर आपने वहाँ जाके कोई अट्रैक्शन झूले या म्यूजियम्स या इस तरह की चीज़ें देखनी हैं बिलीव मी वो आपको आप देख सकते हैं लेकिन जो ये एक्सपीरियंस है सही किसी मुल्क को देखना तो उसका सारा उसमें फिर के आपको पता चलता है यार मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे ये पता चल रहा है लोगों का लाइफस्टाइल क्या है मगर ये छोटे छोटे टाउन्स और ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड माइल्स अवे दुनिया से एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जो मैं एक सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला पाकिस्तान में लाहौर में रहने वाला बंदा एकदम मैं इधर आके इन चीज़ों को देख रहा हूँ बल्कि कैनेडा में एक्सप्लोर किया लेकिन मैं इधर नहीं आया वहाँ भी काफ़ी एक्सप्लोर किया तो ये मेरे लिए न्यू है मेरे लिए ये ट्रैवलिंग है दी ऑयल फील्ड है यहाँ पे यहाँ से ऑयल निकालते हैं रिफाइनरी रोड ये जी अमेरिका का वो हिस्सा है जहाँ से वन ऑफ द हिस्सा है जहाँ से ऑयल निकलता है ये सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं यूएसए की बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका दुनिया का वन ऑफ द टॉप कंट्री है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है अपना निकालता है एक्सप्लोर करता है सारी स्मेल हो रही है ये सारा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से और ऑल दो मुझे नहीं पता था कि इधर रिफाइनरी आएंगी लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा था ये मुझे मिडिल ईस्ट की तरह लगता है 
इसका मतलब है जहाँ पे ये लाल लाल पहाड़ होते हैं और जहाँ पे ये डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे नीचे ऑयल होता है मीन्स के जो एक फ्रेंड मुझे एक रॉ बंदे को पता चला कि जितने भी डेजर्ट वाले मिडल ईस्ट में हैं वहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे भी जो डेजर्ट वाला एरिए या उसके करीब है वहाँ पर गर्म एरिया है वहाँ पर ऑयल है उड़ीसा में रुके हैं उड़ीसा में वहाँ से वॉशरूम यूज़ किया है कॉफ़ी दी है बर्गर दी है और बस यहाँ से चल रहे हैं तो यार इन्होंने अमेरिका ने छोटी छोटी जगहों पे कितना स्टैब्लिश्ड है ये इस शहर में फिर के कह सकते हैं बड़ी छोटी सी शहर है पासो पहुंच गए हैं ब्यूटीफुल अमेजिंग मोर देन माई स्ट्रक्चर ट्रेवलिंग वॉज अमेजिंग यहाँ पे पहुंचने में तो अभी हम यहाँ पे रुके सर्विस के लिए और अब एक परमानेंट स्पॉट पे जा रहे हैं अब जहाँ पे हम रात गुजारे हैं